who cannot weep and started مع بعض عصر الإنس والشياطين فأرجو الانتباه في هذه القصة للعلم والمعرفة وسوف نذكرها كما ذكرت من باب الطرف الفكري والناحية التاريخية لما مات آدم أوصى لشيس ابنه من بعده بالمل فتنزلت على شيس خمسون صحيفة وكان فيها شريعة الله فأصبح شيس نبيا وملكا فحكم بشريعة الله في الأرض على أمته إلا أبناء قابيل فقد كفر أبناء قابيل بالله وعبدوا النار وفرح إبليس بهم كثيرا ومات شيس بعد أن أتم من العمر تسعمائة وعشر سنين وتولى ابنه أنوش الأمر من بعده ثم جاء قينين ملكا بعدهما فلما مات قينين تولى مهليل الأمر من بعده وكانت أيامه في الأرض عظيمة فتوسع مهليل في البلاد وبنى مدينتين عظيمتين هما بابل والصوص الأقصى وهو أول من بنى الحصون ونظم الجيوش لكن إبليس قد أعان أبناء قابيل على نشر كفرهم في الأرض فغضب مهليل منهم فخرج بجيشه لقتالهم فانتصر مهليل على جيش إبليس من الإنس والجن والغيلان فقتل كثير منهم وطرد إبليس وجنوده إلى أطراف الأرض وأخضع أبناء قابيل فهرب إبليس من وجه مهليل وجنوده إلى جزائر البحور وهناك بنى مملكته وجمع شمل الجن وجعل الحياة حول عرشه إكراما لهن وعاش مهلايل في الأرض يبني المدن وتعلم شعبه صناعات كثيرة وحكم الأقاليم السبع بين فارس ومصر فاغتاظ إبليس من أعمال مهلايل في الأرض فأغوى ناس من شعبه بالكفر ودام حكم مهلايل للأقاليم السبع أربعون عام وكان أول ملكا يرتدي تاجا ولما مات مهلايل تولى يارد الأمر من بعده فحكم يارد بشريعة الله كما حكم أسلافه ولكن في عهده تجرأ أبناء قابيل وخالطوا الناس ونشروا بينهم الكفر فأطاعهم أكثر الناس ولما اقترب أجل يارد أوصى لابنه إدريس الملك من بعده وكان إدريس نبيا فكان إدريس أول من خط القلم وتنزلت عليه ثلاثون صحيفة من عند الله وعاش إدريس يحكم ملك أسلافه من بابل ودعا فيها الناس إلى عبادة الله الواحد فآمن به عددا قليلا وكفر أكثر الناس به ففرح إبليس بذلك فلما أحس إدريس الكفر من قومه أنظرهم بطوفان قادم سيدمر الكافرين فلم يستجب أحدا فأخذ إدريس من آمنوا معه وهاجروا من بابل إلى مصر وعلى ضفاف النيل عاش ومن معه موحدين بالله وبنى فيها مدن كثيرة وانتشر العلم والحكمة بينهم وعاش إدريس بينهم ثمانمائة خمسة وستون عاما أوصى أتبعه فيها بحفظ شريعة الله وأنظرهم من طوفان قادم لأجل الكافرين ولما اقترب أجله رفعه ملاكا إلى السماء الرابعة وهناك قبضت روحه ومرت أياما كثيرة بعد إدريس غلب فيها الكفر الإيمان ثم كان على الأرض خمسة صالحين عبدوا الله حقا فأحبهم الناس واتبعوهم فاغتاظ إبليس من الخمسة لكن لا سلطان له على المؤمنين ولما مات الخمسة تباعا بكى عليهم المؤمنون في الأرض أياما كثيرة فوسوس إبليس لهم أن اصنعوا تماثيل لهؤلاء الصالحين حتى تذكروهم دائما فصنع الناس تماثيل وسموها بأسماء المؤمنون الخمسة وهم ود وسواع ويغوص ويعوق ونسر ففرح الناس بما صنعوا فكلما رأوا التماثيل الخمسة زادوا في عبادتهم لله كما كان يفعل أصحاب التماثيل 
ومرت أياما كثيرة وجاء جيلا آخر فوسوس إبليس لهم أن اسألوا التماثيل الغوص والخير ففعل الناس فضل عن عبادة الله ومرت أياما كثيرة وضعف الدين وصنع التماثيل أخرى ونسيت قصص النبيين والصالحين وأقيمت المعابد والمذابح من أجل عبادة التماثيل من دون الله ولم يبقى على الأرض إلا قليلا من المؤمنين فغضب الله عليهم غضبا شديدا وبكده يكون انتهى عصر إنس وشياطين استنونا في عصر جديد من وين